generasi milenial dan Gen Z tentunya memiliki suara yang cukup berpengaruh dalam pemilu 2024 ya guys. Terlebih generasi milenial dan Gen Z memiliki visi dan misi yang sama dengan Pak Ganjar merupakan sosok yang uh, mencintai rakyat, energik dan kekinian. Generasi milenial dan Gen Z termasuk ke dalam kelompok yang selalu memberikan apresiasi kinerja pemerintahan daripada kelompok pendahulunya, pendahulunya loh guys. Karena apa? Karena kedua generasi ini merupakan generasi yang cukup melek terhadap politik. Bahkan pengamat politik dari uh, Saiful Mujani dari Research Consulting atau SMRC, Bapak Saidimin Ahmad mengungkapkan bahwa kalangan milenial dan Gen Z lebih condong memilih Pak Ganjar pada Pilpres 2024 karena ingin melanjutkan pembangunan di era Presiden Bapak Jokowi untuk selanjutnya. Pada dasarnya, Pak Saidimin juga mengungkapkan bahwa generasi muda tidak apatis terhadap politik, sehingga dapat mengetahui sosok yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Pak Saidimin juga mengungkapkan e, seperti ini ya, kurang lebih. Justru kalangan muda lebih apresiatif le, e, kepada pembangunan, terhadap pembangunan. Dan tahu tokoh yang mana sih yang bisa melanjutkan pembangunan, maka muncullah sosok Pak Ganjar Pranowo. Selain itu, asal partai juga berpengaruh. Pak Jokowi kan asalnya dari partai PDI Perjuangan yang dianggap uh, sebagai partai utama dalam pemerintah. Dan tentunya sosok Bapak Ganjar Pranowo lah yang diyakini dapat melanjutkan kerja Pak Jokowi. Aspirasi yang didengar tentunya akan menjadi poin penting dalam proses pemilihan presiden 2024 mendatang. Begitu pula dengan aspirasi, aspirasi yang ada pada generasi milenial dan Gen Z juga tentunya dong pasti didengar. Pak Ganjar mengungkapkan bahwa generasi milenial dan Gen Z merupakan sumber daya, daya yang akan uh, yang kaya akan kreativitas dan inovasi. Mereka memiliki jiwa eksploratif yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Pak Ganjar juga melihat bahwa generasi ini tidak begitu tertarik dengan politik yang keras dan berisik mereka lebih menghargai uh, dialog yang berlangsung dalam atmosfer yang adil dan toleran milenial masyarakat pecinta ganjar atau MPG mengungkapkan dukungan dan harapan mereka kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 untuk memenuhi aspirasi dari generasi milenial dan Gen Z Generasi ini menginginkan pemimpin yang memiliki nilai-nilai nasionalisme Mendengarkan suara rakyat berprinsip adil, transparan dan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas Dan Pak Ganjar lah sosok yang siap mendengarkan aspirasi generasi milenial dan Gen Z Dengan tekad menjembatani harapan mereka dengan program-program pemerintah tentunya Wah, aku sih jadi semakin yakin untuk memilih Pak Ganjar nih guys Halo guys, balik lagi bareng aku Erlian hanya di kanal 2045 TV Jogja Ingat Gen Z paham politik itu penting Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan membahas nih Dukungan generasi milenial dan Gen Z kepada Pak Ganjar Pranowo demi dukungan selalu menghampiri Pak Ganjar terlebih generasi milenial uh, yang menjadi sukarelawan Ganjar Millennial Center atau GMC yang berlokasi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Korwil Muhammad Iqbal mereka uh, mantap untuk mendukung baca pres dengan ciri khas rambut putih itu tidak bukan dan tidak lain menjatuhkan pilihan ke Pak Ganjar lantaran kinerja yang tampak nyata Bahkan uh, banyaknya kemajuan melalui berbagai program dan inovasinya Selain itu yang menjadi daya tarik Pak Ganjar bagi anak muda tentunya karena gaya komunikasinya yang sangat luas Dan kemimpinan yang begitu tegas Iqbal mengungkapkan kurang lebih seperti ini ya kami sangat tersentuh dengan cara pendekatan beliau kepada masyarakat. Beliau bisa membaur, duduk dengan rakyat kecil, 
makan bersama, menyapa tersenyum, bahkan beliau menyapa terlebih dahulu. <laughs> Selain itu, tentunya Iqbal mengungkapkan bahwa GMC Kalsel memiliki agenda untuk menyuarakan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 dengan turun langsung ke masyarakat. Melalui program-program pelatihan, pembinaan, dan e, mengatakan bahwa inilah ayah Ganjar. Seperti inilah gaya Ganjar, kurang lebih seperti itu. Lagi dan lagi, generasi milenial dan Gen Z menjadi generasi yang cerdas dan kritik tentunya. Interaksi Pak Ganjar dengan generasi milenial dan Gen Z pastinya akan saling memikat satu sama lain. Seperti halnya yang terjadi pada dialog kebangsaan, peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Parahayang Bandung. Hal itu dimulai pada sesi tanya jawab antara Pak Ganjar dengan keempat mahasiswa yaitu Gabriela, James, Daniel, and Darren. Mahasiswa tersebut bertanya mengenai bagaimana sih menghapus politik identitas, bagaimana sih melawan money politik, bagaimana sih melawan korupsi, dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan tersebut, Pak Ganjar cukup terkejut, apalagi dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh James. Bagaimana cara melawan money politik dan menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat, Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Pak Ganjar mengungkapkan nih pertanyaan menarik dari para mahasiswa. Saya melamar kalian untuk bergabung dengan saya. Kita bisa berjuang bersama untuk menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih, demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat. Tentunya Gayung terus bersambut. Ajakan tersebut langsung ditanggapi serius oleh Daniel. Ia mengaku akan senang sekali apabila bisa bergabung bersama Pak Ganjar. Daniel juga mengungkapkan, Pak Ganjar itu praktisi. Apa yang dipaparkan Pak, pastinya akan berdasarkan pengalaman yang telah ia lakukan. Jadi akan sangat menyenangkan jika bisa bergabung dengan dan belajar langsung dengan Pak Ganjar. Dan tentunya jangan lupa ya 2024 nanti pilih Pak Ganjar Pranowo untuk uh, Indonesia yang lebih berkelanjutan, kemajuan, dan kesejahteraan. Yang paling penting apa sih? Yang paling penting itu ya genzi paham politik itu jauh lebih penting. See you again guys, bye-bye.